നമസ്തേ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം സി യു ഇ ടി പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഡിഗ്രി പഠനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ പോലെയുള്ള പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിലേക്കും നമുക്ക് സി യു ഇ ടി വഴിയാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സി യു ഇ ടിയെക്കുറിച്ച് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചവർക്കും ഏത് സിലബസ് പഠിച്ചവർക്കും അനായാസം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മുപ്പത്തിയേഴ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നൂറ്റിയഞ്ച് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിഗ്രി സീറ്റുകൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകൾ പത്ത് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ആഗ്രഹമുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാമിനും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് മെയ് മാസം ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന സി യു ഇ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷ മലയാളികൾ ഏറ്റവുമധികം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി തമിഴ്നാട് ബനാറസ് ഇഫ്ലു അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ സാധ്യതകൾ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ മാത്രം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പ്രോഗ്രാമും ലഭ്യമാകും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബി ടെക്ക് ബയോടെക്നോളജി ഫോറൻസിക് സയൻസ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അയാളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയെയും നാല് വർഷ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലോ മൂന്ന് വർഷ ഡിഗ്രി പഠനമോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവേശനം നടത്തിയതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ പൂർണ്ണമായും കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം സി യു ഇ ടിയുടെ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് വരെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും ആ പ്രവേശനത്തിന് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണോ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് എന്നും നാം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറും നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോറും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമെന്നും നാം കൊടുത്തിരിക്കണം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും പ്രവേശനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പല പല സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നാം മെയ് മാസത്തിൽ സി യു ഇ ടിയിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് നാം പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ നാം എഴുതേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് സി യു ഇ ടിയിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകളിലാണ് നാം പഠനം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ ജനറൽ നോളജ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രവേശനം നേടേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷനാണ് സി യു ഇ ടിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക
സി യു ടിയിൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കും ജവഹർലാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജെ എൻ യു ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഇഫ്ലു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേസ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടാറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോർത്ത് ഈസ്റ്റൺ അതുപോലെ അംബേദ്കർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന തമിഴ്നാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ് ത്രീ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളിലാണ് സി യു ഇ ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് പതിനഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് സി യു ഇ ടി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേപ്പറുകൾ വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും ലാംഗ്വേജും ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളും ജനറൽ ടെസ്റ്റുകളും അടക്കം ഇനി പഠനം തുടരുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോഴ്സുകളും അനുസരിച്ച് വേണം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലെയർ ഇ ഡബ്ല്യു സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ റിസർവേഷനുകൾ ലഭിക്കും ഒരു എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതേണ്ട ഓൺലൈൻ എക്സാമാണ് സി യു ഇ ടിയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാം വർഷത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും അടക്കം പതിമൂന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതാം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ടൈം ഷെഡ്യൂളുകളിലായിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് സെക്ഷനുകളുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടുവിലാണ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീയിലാവട്ടെ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ലാംഗ്വേജിന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പതെണ്ണത്തിന് നാം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എണ്ണത്തിനുമോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്കോ ആയിരിക്കും നാം ശരിയുമായി ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നത് ജനറൽ ടെസ്റ്റിലും അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നാം ഉത്തരം എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ടൈം സ്ലോട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ പല ദിവസങ്ങളിൽ പല സെൻറ്ററുകളിൽ എക്സാമിനായി പോകേണ്ടതായി വരും സി യു ഇ ടി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനോ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനോ പ്രായപരിധി തടസ്സമല്ല ഏതു പ്രായക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സി യു ഇ ടി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം കേരളത്തിലെ അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുബായ് ഖത്തർ അതുപോലെ കുവൈറ്റ് ഷാർജ മസ്കറ്റ് സിംഗപ്പൂർ ഓസ്ട്രേലിയ അമേരിക്ക കാനഡ തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാല് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാം സമർപ്പിക്കുന്ന പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷാ സെൻറ്ററുകൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാം സെൻറ്ററുകളുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഓർഡർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷയുടെ എക്സാം സിറ്റി നേരത്തെ നമ്മളെ അറിയിക്കുമെങ്കിലും പരീക്ഷ ദിവസം ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈം സ്ലോട്ടിലാണ് പരീക്ഷ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലൂടെ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ആവട്ടെ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ അനുസരിച്ച് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ആ റാങ്കിൻ്റെയും റിസർവേഷൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കോളേജുകളും കോഴ്സുകളും നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഏത് സിലബസിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോഴ്സുകൾ ബിരുദ പഠനവും ബിരുദാനന്തര പഠനവും നിങ്ങൾക്കിണങ്ങിയ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും പഠനം ഏറ്റവും നല്ല അക്കാഡമിക് നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചിലവ് ഏറ്റവും കുറവ് ഇരുപത് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നമുക്ക് ബിരുദ പഠനത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതുകൂടാതെ പത്ത് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജുകളിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാം ഇതുകൂടാതെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ നോളജ് ഈ പല പല സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും കോമ്പിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നൂറ് കണക്കിന് കോഴ്സുകൾ പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റിൽ പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള അവസരം സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയിരിക്കും സി യു ഇ ടി നീറ്റിനും ജെയ് മെയിനും ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സാധ്യതകളുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് സി യു ഇ ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏത് കോഴ്സും സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ സി യു ഇ ടി നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ ആണ് പ്രവേശന മാനദണ്ഡം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് അവിടുത്തെ പ്രവേശന രീതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക നന്നായി തയ്യാറെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുക കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഈ സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വീണ്ടും കാണാം എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക